Hello everyone this is Preeti Ghosh and today we are going to discuss exercise questions of class 5 chapter 6 safety and first aid if you haven't seen the explanation of this chapter links are given in the description box also if you are new to my channel do consider subscribing it and press the bell icon for latest updates also you can follow me on facebook and instagram links are given in the description box so now without further ado let's start with today's class section a choose the correct answer question number 1 the safest way of crossing the road is the use of in me se kis वे को यूज़ करके हम सेफली रोड क्रॉस कर सकते हैं सो द ऑप्शन गिवन आर जेब्रा क्रॉसिंग पेडिस्ट्रियन ब्रिज एंड सब वे सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑल ऑफ दीज इन सब को यूज करके किसी न किसी टाइम पे हम सेफली रोड क्रॉस कर सकते हैं ओके नाउ क्वेश्चन नंबर टू to keep on fire fire needs fire ko jalte rehne ke liye kya zaruri hai it needs air so option a is the correct answer okay question number 3 a subway is meant for a subway is meant for option number a pedestrian jo log pedal chal rahe hote hain unke liye subway hota hai next question number 4 The fire caused by electricity can be put off by throwing. जो fire electricity की वजह से लगती है उसको बंद करने के लिए या उसको बुझाने के लिए क्या करना चाहिए We have to throw sand. Option C is the correct answer. Next question number फाइव Anti rabies vaccine should be given in case of. Anti rabies vaccine कब दिया जाता है In case of डॉग बाइट सो ऑप्शन डी डॉग बाइट इज द करेक्ट आंसर ओके क्वेश्चन नंबर सिक्स रोलिंग ऑन द ग्राउंड और रैपिंग अ बर्निंग पर्सन इन अ ब्लैंकेट वट विल इट कॉज इट विल कट ऑफ द एयर सप्लाई ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर देन क्वेश्चन नंबर सेवन अ फ्रैक्चर इज अ फ्रैक्चर क्या होता है इट इज अ Crack in a bone. ठीक है Next question number एट A fire due to short circuit should be extinguished with the help of. Short circuit की वजह से अगर कोई fire लगती है तो उसको बुझाने के लिए हमें क्या करना चाहिए We should take the help of sand. So option C is the correct answer. Next question number नाइन A cut due to sharp objects like knife or blade can cause. अगर हमारी uh, हमें कहीं नाइफ या ब्लेड जैसे किसी शार्प ऑब्जेक्ट से कट हो जाता है तो दैट विल कॉज ऑप्शन सी टेटेनस टेटेनस इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन अ स्लिंग इज यूज टू सपोर्ट द इंजर्ड वर्ड इंजर्ड आर्म्स सो ऑप्शन डी आर्म्स इज द करेक्ट आंसर ना मूविंग टू Section B give short answers. In that question number one asked is, what is the tight band used to stop bleeding called? एक tight band use किया जाता है bleeding को stop करने के लिए उस tight band को क्या बोला जाता है Answer tourniquets. Okay. Next question number टू which organs are affected by snake bite? स्नेक बाइट की वजह से जो पॉइजन होता है उसकी वजह से हमारी बॉडी के कौन सा पार्ट या कौन सा ऑर्गन इफेक्टेड होता है आंसर हार्ट एंड नर्वस सिस्टम क्लियर क्वेश्चन नंबर थ्री आस्ट इज वट इज लूप राउंड द नेक टू सपोर्ट एन इंजर्ड आर्म जो एक लूप की तरह बनाया जाता है हमारे नेक के सराउंडिंग में जो हमारे इंजर्ड हाथ को हमारे आर्म को सपोर्ट देता है दैट इज कॉल्ड आंसर स्लिंग दैट इज कॉल्ड स्लिंग क्वेश्चन नंबर फोर वट शुड बी डन इफ द ऑयल इन द पैन कैच इज फायर अगर किसी पैन में ऑयल रखा है और उसमें आग जल जाती है तो या उसमें आग लग जाती है तो हमें क्या करना चाहिए आंसर 
कवर द पैन एंड थ्रो सम बेकिंग सोडा ऑन बर्निंग ऑयल हमें क्या करना चाहिए हमें पैन को कवर करना चाहिए और उस पर उस जलते हुए ऑयल के ऊपर बेकिंग सोडा दे देना चाहिए ठीक है क्वेश्चन नंबर फाइव नेम फोर थिंग्स दैट कैच फायर ईजिली चार ऐसी चीज़ों के नाम बताने हैं जो बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है सो फर्स्ट इज इलेक्ट्रिक गैजेट्स देन लाइलॉन क्लॉथ्स कैरोसिन स्टोव एंड देन प्लास्टिक कवरिंग्स दीज आर दी फोर थिंग्स दैट कैच इज फायर वेरी ईजिली क्लियर मूविंग ऑन टू सेक्शन सी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन स्टेट थ्री सेफ्टी रूल्स ऑन रोड वी हैव टू स्टेट थ्री सेफ्टी रूल्स दैट वी शुड फॉलो ऑन रोड सो पहला क्या है वी शुड नेवर प्ले ऑन रोड रोड के ऊपर कभी भी नहीं खेलना चाहिए नेक्स्ट रीड द रोड साइंस प्रॉपरली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन दे इम्पार्ट रोड साइंस को क्लियरली और बहुत ही केयरफुली पढ़ना चाहिए और वो जो इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर रही है उसे समझना चाहिए नेक्स्ट बिफोर क्रॉसिंग द रोड चेक प्रॉपरली दैट नो व्हीकल इज कमिंग फ्रॉम ईद रोड को क्रॉस करने से पहले दोनों तरफ अपने लेफ्ट और राइट right की तरफ अच्छे से चेक कर लेना चाहिए एंड ये इंश्योर करना चाहिए कि कोई भी व्हीकल कोई भी गाड़ी वहाँ से क्रॉस नहीं कर रही वहाँ से नहीं आ रही नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू वट प्रिकॉशंस शुड बी टेकन टू अवॉइड एक्सीडेंट्स एट होम क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स हमें लेने चाहिए जिससे कि घर पे जो एक्सीडेंट्स होते हैं बिकॉज ऑफ आवर केयरलेसनेस उसको हम अवॉइड कर सकें सो so, पहला प्रिकॉशन क्या है डू नॉट स्केटर योर टॉयज बुक्स और अदर थिंग्स ऑन फ्लोर हमारे जो या तुम्हारे जो खिलौने हैं बुक्स हैं या दूसरी जो भी चीज़ें हैं वो हमें हमारे घर के फर्श के ऊपर नहीं फैला के रखनी चाहिए स्कैटर्स मीन फैला के रखना तो वो हमें इधर उधर नहीं फैला के रखना ठीक है उसको उसकी जगह पे ही रखना चाहिए नेक्स्ट नेवर प्ले ऑन स्टेज सीढ़ियों पे कभी नहीं खेलना चाहिए कीप द बाथरूम क्लीन एंड ड्राई बाथरूम का जो फ्लोर है उसको हमेशा क्लीन और ड्राई रखना चाहिए ड्राई रखने से क्या होगा कोई भी स्लिप करके वहाँ पे स्किट करके ना गिर जाए ओके नेक्स्ट नेवर प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स शार्प ऑब्जेक्ट्स जैसे कि नाइफ हो गया ब्लेड हो गया उससे नहीं खेलना चाहिए ठीक है नेक्स्ट ओपन ऑल डोर्स एंड विंडोज इन केस ऑफ गैस लीक अगर कहीं गलती से गैस लीक हो रही है तो उस जगह के या घर के सारे डोर्स और विंडोज को जल्दी से ओपन कर देना चाहिए सो दीज आर फ्यू प्रिकॉशनरी मेजर्स दैट वी शुड टेक एंड केयर ऑफ टू अवॉइड एक्सीडेंट्स एट होम क्लियर क्वेश्चन नंबर थ्री हाउ कैन अ फायर कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी बी पुट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो आग लगती है उसको कैसे बुझाया जा सकता है आंसर Fire caused by electricity be put off by throwing sand over it. Water should never be thrown over the fire caused by electricity. So जो आग electricity की वजह से लगती है उसको बुझाने के लिए उसके ऊपर sand देनी चाहिए उसके ऊपर मिट्टी डालनी चाहिए Water कभी भी नहीं फेंकना चाहिए इससे electricity बुझेगी नहीं बल्कि और ज़्यादा इससे आग बुझेगी नहीं बल्कि और ज़्यादा फैल जाएगी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर वट फर्स्ट एड शुड यू प्रोवाइड इन द फॉलोइंग केसेस फर्स्ट एड इनमें से ये सब जो केसेस दे रखे हैं जो एक्सीडेंट्स के केसेस दे रखे हैं जैसे कि फ्रैक्चर्स प्रेन एंड डॉग बाइट इन सब केसेस में हमें क्या फर्स्ट एड अप्लाई करना चाहिए फर्स्ट गिवन इज फ्रैक्चर सो इन केस ऑफ फ्रैक्चर डू नॉट मूव दैट पार्ट ऑफ द बॉडी In case a bone in the hand is broken, make a sling using a cloth. This will give support to the arm. Take the patient to a doctor. 
तो अगर कहीं पे कोई फ्रैक्चर है किसी पार्ट पे तो उस पार्ट को इंश्योर करना चाहिए कि वो पार्ट मूव ना करे ज़्यादा तो उस पार्ट को ज़्यादा मूव नहीं करना है और अगर ऐसा फील हो रहा है कि हमारे हाथ का कोई बोन टूटा है तो हमें एक स्लिंग बनाना चाहिए जो कि हमारे नेक के सराउंड से जाता है एंड हमारे हाथ को सपोर्ट देता है प्लस वो इंश्योर करेगा कि हमारा हाथ या हमारा आर्म ज़्यादा मूव ना करें ठीक है एंड देन वी हैव टू टेक दैट पेशेंट टू डॉक्टर उसके बाद पेशेंट को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए क्लियर नेक्स्ट इज स्प्रेन इन केस ऑफ स्प्रेन एंड इलास्टिक बैंडेज कैन बी रैप्ड अराउंड द जॉइंट टू प्रिवेंट इट फ्रॉम मूविंग अगर कहीं पे स्प्रेन है तो हमें एक इलास्टिक बैंडेज बांधना है जहाँ पे हमें स्प्रेन आया है जिस जॉइंट पे हमें स्प्रेन आया है वहाँ पे एक इलास्टिक बैंडेज बांध देना है जिसकी मदद से वो पार्ट मूव ना करे ज़्यादा देन सम मसल रिलैक्सेंट ऑइनमेंट्स कैन बी लाइटली रब ओवर द स्प्रेन जॉइंट ऑल्सो हम क्या कर सकते हैं कुछ जो मसल रिलैक्सेशन जो ऑइनमेंट्स होते हैं उसको भी उन जॉइंट्स पे अप्लाई कर सकते हैं जिससे कि वो पेन थोड़ा कम हो जाए ठीक है नेक्स्ट वर्ड विल वी डू इन केस ऑफ डॉग बाइट इन केस ऑफ डॉग बाइट वॉश द वूंट थॉरोली विथ सोप एंड वाटर एंड पुट एन एंटीसेप्टिक क्रीम सो पहले तो जहाँ पे डॉग ने बाइट किया है उस जगह को अच्छे से साबुन और पानी से धो लेना चाहिए और उसके बाद एक एंटीसेप्टिक क्रीम यूज करना चाहिए Then the patient should be taken to a doctor to give anti-rabies vaccine. उसके बाद पेशेंट को डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए एंड एंटी रेबीज वैक्सीन देना चाहिए क्लियर नाउ मूविंग टू अवर लास्ट सेक्शन ऑफ द एक्सरसाइज दैट इज सेक्शन डी गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग सो पहला किस चीज का रीजन पूछा है Never throw water. To put off an electric fire, कभी भी electricity की वजह से अगर कोई आग लगी है तो उसको बुझाने के लिए पानी नहीं फेंकना चाहिए हमें इसका reason बताना है क्यों ऐसा नहीं करना चाहिए Answer, water should never be thrown over a fire caused by electricity. Electricity can flow through water and give electric shock to the person who touches it. कभी भी ऐसा इसीलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो वाटर से पास हो सकता है वाटर के थ्रू पास हो सकता है तो इससे क्या होगा जो भी पर्सन उसके कांटेक्ट में आएगा या उसको छूएगा उसको इलेक्ट्रिक शॉक मिल सकता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू कवर अ पर्सन इन अ ब्लैंकेट इफ हिज और हर क्लोज कैच फायर उस पर्सन को ब्लैंकेट में रैप कर देना चाहिए कवर कर देना चाहिए अगर किसी की क्लोथ में उसके क्लोथ में आग लग रही है ठीक है या आग पकड़ रही है ऐसा क्यों करना चाहिए आंसर ब्लैंकेट कट्स ऑफ द एयर सप्लाई टू द फायर एंड पुट्स इट आउट तो हमें क्या पता है फायर को जलते रहने के लिए आग को जलते रहने के लिए क्या ज़रूरी है एयर का सप्लाई होना ठीक है तो अगर हम ब्लैंकेट से उसको रैप कर देते हैं तो फायर को उसकी जो एयर सप्लाई है वो बंद हो जाती है उसको नहीं मिलती है जिससे कि वो फायर भी फिर बुझ जाता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री इलेक्ट्रिक स्विचेस शुड नॉट बी ऑपरेटेड इन केस ऑफ गैस लीक्स सो आंसर क्या है इन केस ऑफ अ गैस लीक ओपन ऑल डोर्स एंड विंडोज ऑफ योर होम Do not switch on the lights as it can cause blast or fire. तो electric switches को gas leak के time पर operate नहीं करना चाहिए बल्कि हमें सारे doors और windows जो हैं घर के वो खोल देने चाहिए ऐसा इसी लिए बिकॉज अगर हम उस टाइम पर स्विचेस को हाथ लगाते हैं तो किसी तरीके का कोई इलेक्ट्रिक मेल फंक्शनिंग हो जाएगा कुछ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक का कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाएगा जिसकी वजह से वहाँ पे ब्लास्ट भी लग सकता है और ब्लास्ट भी हो सकता है और इसकी वजह से आग भी पकड़ सकती है इसीलिए इलेक्ट्रिक स्विचेस में उस टाइम पे ज़्यादा ऑपरेट नहीं करना चाहिए जिससे कि इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट्स ना हो जाए और उसकी वजह से आग ना पकड़ लें ठीक है नेक्स्ट मूविंग टू अवर क्वेश्चन नंबर फोर डैमेज्ड इलेक्ट्रिक वायर्स शुड बी रिप्लेस्ड वाई 
डैमेज इलेक्ट्रिक वायर्स को क्यों रिप्लेस करना चाहिए इसका रीज़न पूछा है आंसर डैमेज इलेक्ट्रिक वायर्स शुड बी रिप्लेस एज दे कैन गिव इलेक्ट्रिक शॉक और कैन कॉज शॉर्ट सर्किट्स तो डैमेज जो इलेक्ट्रिक वायर्स है उसको हमेशा रेगुलरली चेक करते रहना चाहिए और अगर कोई डैमेज है तो उसको उसको चेंज कर देना चाहिए उसको रिप्लेस करके सही से उसकी रिपेयरिंग करनी चाहिए बिकॉज इलेक्ट्रिक शॉक हो सकता है उससे बिकॉज उससे किसी को इलेक्ट्रिक शॉक मिल सकता है और उससे शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है सो दैट विल बी प्रूव वेरी मच फेटल एक्सीडेंट जो कि बहुत ज़्यादा जानलेवा एक्सीडेंट हो सकता है इसीलिए हमें हमेशा इलेक्ट्रिक वायर्स को चेक करते रहना चाहिए और डैमेज इलेक्ट्रिक वायर्स अगर होती हैं तो उसको रिपेयर और रिप्लेस कर देना चाहिए क्लियर सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टू डेज वीडियो एंड ऑल्सो दिस चैप्टर एंड हियर इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल कम अप विद अनदर न्यू चैप्टर टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू